তোমরা তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা ভালো আছো আমরা ক্লাস সেভেন বিজ্ঞান পঞ্চম অধ্যায় সম্পর্কে আজকে কিছু জানব তোমরা তোমাদের বই খাতা নিয়ে বসো পঞ্চম অধ্যায় সম্পর্কে দেখি কি আলোচনা আছে আচ্ছা এখানে পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা পার্ট এক দুই দেখতে পাচ্ছি যে খাদ্য সম্পর্কে জীব বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের দরকার জীবের খাদ্যের দরকার অর্থাৎ জীব বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে এই খাদ্যগুলো কি ধরনের হয়ে থাকে খাদ্য কঠিন তরল এবং অদ্রবণীয় হয়ে থাকে এই কঠিন তরল অদ্রবণীয় খাদ্যগুলো কোষ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না কোষ গ্রহণ করতে হলে বিভিন্ন অ্যানজাইম বা উৎসেচকের উপস্থিতিতে তোমরা হয়তো নাম এর আগে শুনে শুনেছ অ্যানজাইম অ্যানজাইম কি অ্যানজাইম হচ্ছে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত অর্থাৎ বৃদ্ধি করে দ্রুত করায় অথবা হ্রাস করে বা বিক্রিয়ার গতিকে কমিয়ে দেয় তাহলে এই অ্যানজাইম কি করতেছে আমরা যে খাদ্যগুলো গ্রহণ করতেছি সেই খাদ্যগুলোকে ভেঙ্গে সরল তরল এবং কোষ গ্রহণ উপযোগী করতেছে ফলে কোষ সহজে এই সরল তরল কোষ খাদ্যগুলো সরল তরল এবং কোষ গ্রহণ উপযোগী হওয়ার ফলে কোষ সেটাকে শোষণ করে নিচ্ছে আর যে সমস্ত বজ্রপথগুলো রয়েছে সেগুলো বিভিন্নভাবে মলমূত্র বা ঘাম আকারে আমাদের শরীর থেকে নির্গত হচ্ছে তাহলে এই যে খাদ্য আমরা যে খাদ্যগুলো গ্রহণ করি এই খাদ্যগুলো অধিকাংশই হচ্ছে জটিল এবং অদ্রবণীয় এই জটিল অদ্রবণীয় খাদ্যগুলো কি হচ্ছে বিভিন্ন অ্যানজাইমের উপস্থিতি এগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে সরল তরল কোষ গ্রহণ উপযোগী হওয়ার কারণে আমরা এই খাদ্য থেকে পুষ্টি পেয়ে থাকি যেমন ধরা যাক সরকার জাতীয় খাদ্যের কথাই বলা যাক সরকার জাতীয় খাদ্য যদি আমরা খাই যখন আমরা মুখ গহ্বরে সরকার জাতীয় খাদ্যটা দিচ্ছি তখন মুখ মুখ গহ্বরের মধ্যে রয়েছে লালা এই লালার মধ্যে রয়েছে টায়ালিন টায়ালিন নামক এক ধরনের এর অ্যানজাইমের উপস্থিতির কারণে এই খাদ্য জারিত হচ্ছে অর্থাৎ টায়ালিন লালার লাল মুখ গহ্বরে আমরা যে খাদ্যগুলো প্রবেশ করাচ্ছি একটি লালার মাধ্যমে নরম এবং পিচ্ছিল হচ্ছে এসো কিছু ছবি দেখি ছবিতে লক্ষ্য করা যাক কি হচ্ছে এখানে ছবিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দেখতে পাচ্ছি যেমন তরল জাতীয় জুস এখানে সরকার জাতীয় খাদ্য রয়েছে আমিষও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফল ছবিতে আমি লক্ষ্য করলাম যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে বা ভিডিওতে আমরা দেখলাম যে অনেকে যে খাদ্যগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে এই খাদ্যগুলো মুখ গহ্বরের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আসতেছে যেমন ধরা যায় সরকার জাতীয় খাদ্যেরই কথা বলি সরকার জাতীয় খাদ্য যখন আমরা খাচ্ছি তখন মুখ গহ্বরে যখন খাদ্য দেয়া হচ্ছে মুখ গহ্বরে আমাদের রয়েছে লালা লালা গ্রন্থি থেকে লালা মিশ্রিত হয় এই লালা জিহবার সাহায্যে খাদ্যকে কি করতেছে মিশ্রিত হচ্ছে খাদ্যের মধ্যে মিশ্রিত হওয়ার কারণে খাদ্য নরম হচ্ছে এবং গলত করণে সুবিধা হচ্ছে আচ্ছা সরকার জাতীয় খাদ্য যখন আমরা গ্রহণ করি লালার মধ্যে যে অ্যানজাইম রয়েছে এই অ্যানজাইম কি করতেছে শ্বেত সারকে কিসে পরিণত করতেছে সরবরায় পরিণত করতেছে শ্বেত সারকে শর্করায় শ্বেত সারকে কিসে পরিণত করতেছে শর্করায় পরিণত করতেছে তাহলে এই অ্যানজাইম যে অ্যানজাইমটা রয়েছে এর নাম হচ্ছে কি টায়ালিন টায়ালিন আমাদের তাহলে মুখ গহ্বর থেকে এই খাদ্য ইয়েটা মানে খাদ্য পরিপাক শুরু হচ্ছে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পথে পাকস্থলিতে এসে খাদ্য পৌঁছাচ্ছে এসো আমরা এরপরে তাহলে আজকে পাঠের বিষয় হচ্ছে পরিপাক এসো আমরা এই অধ্যায় পরিপাক তন্ত্র সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝি এবং নিজের ভিডিওটি লক্ষ্য করি
digestive system in humans. Digestion is a process in which complex food material is broken down into simpler substances. The digestion of food in humans takes place in the alimentary canal, which is a long tube extending from the mouth to the anus. The different parts of the alimentary canal are buccal cavity, foot pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. Two glands namely liver and pancreas also help in digestion. The food is taken in through the mouth. It is chewed and mixed with saliva in the buccal cavity. Saliva is a digestive juice secreted by the salivary glands. The chewed food enters into the food pipe or esophagus and is then slowly pushed into a bag-like structure called stomach. The food is churned in the stomach to further break it down. The stomach also secretes mucus, digestive juices and hydrochloric acid. The hydrochloric acid kills the bacteria in the food and makes the food acidic. The food then goes into a highly coiled tube called small intestine. The small intestine receives secretions from the liver and pancreas. The liver secretes bile juice while the pancreas secretes pancreatic juice. of the small intestine also secrete juices which help in further digestion of food. The inner surface of the small intestine has finger-like projections called villi. The villi have extensive network of blood vessels. The digested food is then passed into the blood vessels. The undigested food is passed into the large intestine. It is wider than the small intestine. Excess of water and salts are absorbed here and undigested waste is passed out of the body through the anus. খাদ্য কিভাবে পরিপাক হয় আমরা ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পেলাম এবার এসো আমরা পরিপাক তন্ত্রের অঙ্গগুলোর সঙ্গে পরিচিত হই পরিপাক তন্ত্রের অঙ্গসমূহ ক্রম অনুসারে হলো মুখ ছিদ্র মুখ গহ্বর গলবিল অন্ননালী পাকস্থলি ক্ষুদ্রান্ত বৃহদান্ত্র পায়ুপথ পরিপাক তন্ত্র বা পৌষ্টিক তন্ত্র অংশসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় পরিপাক নালী বা পৌষ্টিক নালী মুখ ছিদ্র মুখ গহ্বর অননালী পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত বৃহদান্ত ও পায়ুপথ নিয়ে পরিপাকনালী গঠিত দুই জারক রস ও অ্যানজাইম নিঃসরণকারী গ্রন্থি প্রধানত তিনটি গ্রন্থি লালা গ্রন্থি অগ্নাশয় ও যকৃত এছাড়া পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্তের প্রাচীরে ও জারক রস ক্ষুদ্রান্তের প্রাচীরে ও জারক রস ও অ্যানজাইম নিঃসরণকারী গ্রন্থি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে পাকস্থলীর ভিতরে প্রাচীরের গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস নিঃসৃত হয় এবং ক্ষুদ্রান্তের ভিতরের প্রাচীরের ভিলাসে প্রচুর আন্তরিক গ্রন্থি থেকে আন্তরিক রস নিঃসৃত হয় আজকে ক্লাস থেকে আমরা সম্পূর্ণ ক্লাস থেকে বুঝলাম বা এই ক্লাসের সম্পূর্ণ গুরুত্ব থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে 
পরিপাক এবং পরিপাকের গুরুত্ব পরিপাক হচ্ছে যে কোনো খাদ্য গ্রহণ করলে হবে না খাদ্যটা পরিপাক হতে হবে আর এই খাদ্য সরতর কোষ গ্রহণ উপযোগী হয় হচ্ছে পরিপাক আর পরিপাকের অংশগ্রহণ করে যে সমস্ত অঙ্গ সমূহ তাদের একত্রে পরিপাকতন্ত্র বলা হচ্ছে এই পরিপাকতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম হ্যালো তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ দিচ্ছি কাজটি তোমরা খাতায় লিখে নাও সকলকে ধন্যবাদ আগামীতে আবার দেখা হবে